，王妃娘娘，你们先下去吧。桂花糕甜而不腻，多吃几个没关系的。我现在不饿。可是这药，这药快点吃完，不然会坏掉的。那好，我拿回屋里吃。嗯。前几日我旧疾发作，所以才找来明香，为我看病。他对我的病情比较了解。你不要多想。那要我帮你看一下吗？不用了，已经好了。好了就好。哎，云溪，什么事儿啊？笑得这么开心？殿下跟我解释了那天为什么没有去华灯会。啊？你是他的秦王妃。还用得着解释吗？按理来说，殿下是不需要解释的。嗯，说明殿下的心里有我。拜托，你可是他的秦王妃啊，他心里当然要有你了。哦，对了，嗯，不好意思啊，百里明香我跟丢了，对不起。没事儿，我已经把解药都放到糕点里了。如果殿下真的中毒了，吃了我的糕点就没事了。要把糕点都吃了才能解毒啊？那是吃了多少？一个。可你不是说全部都吃完才有药效吗？可是要做一个的话，那药草味太重了，殿下会起疑心的。所以我做了四个。哦，那你能确定他能全部都吃完？应该会吧。我还专门问了赵嬷嬷她喜欢吃什么，她刚还说我做的好吃呢。嗯。嗯嗯，那就好，那就好。殿下，这是参与节毒宗的安排，命所有人在幽阁集结。是讨论军政要事啊？是。我我给殿下做了桂花糕，你知道吧？当然知道，王妃娘娘好手艺，那糕啊，我看着都想吃。你吃了？倒是没有，殿下没给，我也不好意思要啊。还好没吃。啊，属下明白，那是王妃娘娘特意为殿下做的，属下。自然不可以吃。哦不不不，我不是那意思。你要想吃，我下次做给你吃。真的？嗯。那先谢谢娘娘。嗯。飞叶哥哥，你身体感觉如何？是否还需要再服药？已无碍了。太好了。明星，谢谢你。能帮到飞叶哥哥是我的福分。现在独孤已经压制住了，短时间内应该不会发作。你可以先回去，免得你父亲担心。飞叶哥哥，我想留在秦王府中。你体内的毒蛊爆发的越来越频繁了，而且在时间上也难以掌控。下次如果毒蛊提早爆发
，我在你身边也好及时帮助你啊。也好，你写一封书信，我派人快马加鞭送给你父亲，免得他担心。嗯，那我现在就去写信。这是桂花糕，我特地做了赔罪的，你尝尝。这些糕点都已经不新鲜了，要不我帮你扔掉吧？不用。你要是想吃，我可以给你做新鲜的呀。我现在就想吃，你放下吧。王妃娘娘，李公公来了，请王妃娘娘进宫为清妃娘娘看病。看病？他又中毒了。奴婢不知，还请娘娘赶快去前厅吧。嗯、只是身子虚弱。倒没有什么大碍，我给你开几副药，调理调理就好了。那就有劳云溪了。我这身子骨一向孱弱，以前在西秋时，都是太医给我用药。之前呢，我一直都在吃补药，这次来到天宁也带了一些，没想到这么快便吃完了。那为何不让太医院给你配？因为。这些食材中有一些名贵药材，我怕配完了，太医说我恃宠而骄。宫中都有不便，理解，理解。我之前也命嬷嬷去药材市场上买，但是却买不到。云溪，我之前听你说药鬼谷里面有很多名贵的药材，不知道。帮我去那边看一看吗？行，那我就去一趟。